FIA esclarece se houve ou não trapaça das equipes com o assoalho flexível. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e finalmente tivemos uma resposta da FIA sobre a questão do assoalho flexível que virou uma grande polêmica, a gente teve o nome inclusive da Shayla que estava na FIA, é ex-conselheira de Wolf, o nome dela foi envolvido, entrou no meio, nós tivemos uma série de fatores por conta disso e o Nicolas Tombazes, que é basicamente quem faz as coisas sobre a questão técnica da Fórmula 1, afirmou que não, não teve problema, mas a gente não sabe se isso é verdade ou não, né? Então vamos pelo seguinte, eu vou dar a resposta do Tom Bass e explicar para vocês o que está acontecendo e por que a resposta dele não pode ser levada muito a sério assim. Mas vamos lá, ele afirma que sim, existia uma brecha na regra e essa brecha fez ligar o alerta na FIA, na Fórmula 1, de que algumas equipes poderiam se utilizar disso para fazer alguma coisa não muito legal de acordo com o regulamento, de acordo com o que eles queriam, o famoso espírito do regulamento. Só que nenhuma trapaça foi feita com a flexibilidade do assoalho e que por mais que houvesse espaço para fazer alguns truques, ele está convencido de que isso não aconteceu no final. Ele ainda conclui que todas as equipes gostam de trabalhar no limite das regras e na época não achava que houvesse algum time trapaceando. No entanto, a maneira como a regra foi definida deixou espaço para truques que eles não gostariam de ver. Então, em termos de flexibilidade e segurança, a FIA pode fazer alterações imediatas sem o consentimento das equipes. Por isso, interviram imediatamente. Então essa é a resposta do Tom Bases. Isso é o que ele está falando. Mas qual que é o problema aqui? Nós falamos a exaustão sobre esse assunto aqui no canal. E basicamente o que nós temos é, houve uma acusação principalmente na época da Mercedes de que Ferrari e Red Bull estariam se utilizando do assoalho flexível e esse assoalho flexível estava dando uma vantagem no equilíbrio do carro e consequentemente nos tempos de volta, isso também influencia desgaste de pneu e uma série de fatores. Abriu-se uma investigação e o que era falado na época é que as equipes realmente estavam, entre aspas, burlando o regulamento. Só que eu defendi aqui no canal o seguinte, se existe uma brecha, se existe uma área cinzenta, como é que você vai punir uma equipe por ela se utilizar de algo que você escreveu mal? Esse é um detalhe importante, se o regulamento é mal escrito, então por que você vai punir a equipe por uma incompetência sua, órgão regulador? Você só pode punir uma equipe se ela deliberadamente ou então diretamente infringe alguma coisa do regulamento. Então o que o Nicolas Tombazes quis dizer aqui é que de forma direta, de forma clara, ninguém burlou o regulamento. Mas o mais provável é que sim, Red Bull e Ferrari estavam utilizando um assoalho flexível. E como que nós podemos uh, nos atentar a isso ou como que nós podemos pensar sobre isso? Lembra quando a diretiva saiu lá na Bélgica e que a Ferrari foi a mais afetada? Pois é, esse combo de fatores do segundo semestre da Ferrari, um carro que não estava mais respondendo tão bem, sofreu com o aumento da altura né, do carro e também com as modificações no assoalho, a Ferrari foi a grande prejudicada e isso pode sim nos indicar de forma até bem forte que existia algum trabalho no assoalho da Ferrari. Por que que não afetou a Red Bull? Porque a Red Bull já tinha, vamos assim dizer, um plano B, caso tivesse que mudar alguma coisa, porque o Adranil já é um conhecedor do efeito solo, inclusive ele tem uma tese feita há muitos anos só sobre o efeito solo. O Adranil é um expert em efeito solo, então ele já deixou o carro pronto de tal forma que as alterações que pudessem ser feitas não afetariam tanto a performance, pelo contrário, nós vimos que a Red Bull cresceu demais na segunda parte e muito por conta dessa nova diretiva que foi o ponto inicial para a Ferrari cair, a Mercedes chegar na Ferrari e a Red Bull conseguir várias vitórias. Então sim, eu acredito que algumas equipes estavam se utilizando do assoalho flexível. O problema disso tudo, de toda essa polêmica, 
é que nós não tivemos uma resposta clara até o momento, né? Agora que o Nicolas Tombazes fala que a FIA não viu nenhum problema, ele está finalmente respondendo. E o outro problema foi a polêmica da Mercedes com as atualizações e a Shayla. Porque, entre aspas, a Shayla teria passado informações privilegiadas à Mercedes, já que seria a única forma da Mercedes saber o que seria mudado e imediatamente modificar em seu carro para o Grande Prêmio do Canadá, aparecer com aquilo de repente e então os rivais olharem e falar: peraí, tem coisa errada, esses caras estão recebendo informações privilegiadas. Então não foi só o assoalho flexível que gerou uma polêmica, mas todo o desdobramento dessa investigação sobre o assoalho gerou um certo problema para a FIA, gerou mais polêmicas, mais coisas a serem debatidas. Então sim, acredito que estamos falando de uma, não vou dizer trapaça, mas de uma jogada esperta de Ferrari e Red Bull, não sabemos se outras equipes, como por exemplo as equipes de meio de pelotão, se utilizaram desse artifício também, provavelmente não, porque senão a gente teria outras equipes do meio de pelotão reclamando, se não pode chamar de trapaça, pelo menos vamos chamar de jogada inteligente e que deixaram a Mercedes para trás, a Mercedes que nos últimos anos era uma equipe com inovações, uma equipe que trazia novidades e que dessa vez, vamos assim dizer, acabou chupando manga, né? alguns falam comendo bola, não sei muito bem é, as expressões que o pessoal usa, mas a Mercedes foi pega de calça curta, <risos> para a gente dizer assim. Eu quero saber, obviamente, a sua opinião. Você acha que teve trapaço ou que não teve essa informação, essa resposta do Nicolas Tombazes de que não, a gente não achava que tinha alguma coisa errada, ninguém estava errado e tal? Você acha que isso cola, que isso é verdade? Ou pelo histórico você acredita que não é bem assim? Lembrando, na época que saiu tudo isso, a gente trouxe praticamente em primeira mão, né? antes inclusive dos grandes portais do mundo, que era uma jogada da Mercedes para tentar minar Red Bull e Ferrari. Nós trouxemos isso porque, não porque eu sou bom e tal, mas é porque tanto tempo acompanhando Fórmula 1, a gente já identifica algumas jogadas de bastidores, a gente já consegue fazer uma leitura de tudo que está acontecendo. E foi exatamente o que aconteceu, eu fiz uma thread no Twitter na época, tal, o pessoal ficou falando que era louco, conspiracionista, e foi exatamente o que aconteceu, a Mercedes fez uma jogada, a FIA caiu na da Mercedes e a Mercedes conseguiu subir na temporada a ponto de inclusive vencer uma corrida, né? a gente lembra bem disso. Mas enfim, dê a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1, temos algumas playlists bem legais, o Ressaca Doc, com pequenos documentários, tem aí o Estatísticas e Curiosidades, que é bem legal também, muita informação legal, tem de análise técnica, então dê uma olhada nas nossas playlists para você ficar por dentro do mundo da Fórmula 1, e claro, informação e debate num só lugar, temos muitos vídeos de notícias para vocês também. Um grande abraço, valeu e falou!